好，我是阿豪。大家好，我是你的乐乐。欢迎回来我们的头牌秀场。我们的考试买不起，就面向我 B B。今天我们要来看的呢，是大家呼声非常非常高的一个英国品牌 Alexander McQueen 的二零二零秋冬秀场。在节目开始之前呢，请大家踊跃的给我们点赞、转发、收藏、投币哦。有兴趣的话，请点个关注，您的支持是我们节目做下去的最大动力。根据我们频道的优良传统啊，首先让我们来看一下，就小可爱们在本期秀场的弹幕里面都说了些什么。这套很 McQueen， 有那味儿了，绝美，美死了，都好美啊，配饰也好看，好像迪奥，啊、好像迪奥，那山猪吃不了西卡。<笑>可以看到啊，大家清一色在弹幕里面都是赞不绝口，嗯、但是 Alexander McQueen 这场秀在 YouTube 上面油管上面的观看量只有区区。六万，简直是差生中的差生啊！是，相比于其他品牌啊，动辄几百万的观看量啊，就是某 q 确实是有点惨啊，有观看量。嗯，那我们为什么还要说某 q 这场秀呢？因为实在是太美了，我们不允许你不知道它。就是暗头安利是吧？对，暗头安利，<笑>给我看。其实除了宇宙大牌，我们这个节目很少会连续的，就是说到一个二线品牌，就是两场的秀场分析。对，而且在同一年当中。是我们已经说过二零二零的春夏了、嗯，然后呢，我们这次又看到了二零二零秋冬的秀场，也是非常震惊，就觉得这个秀场不分析就就唯我在 B 站传播火种的初心，传播美，传播爱，传播拉班的 P。是的啊，<笑>我们不能让这场秀就区区的只有六万观看量啊，我们要用我们自己的微博的力量，嗯，对吧？抽到一百万。<笑>你去。希望通过我们自己的力量啊，能让好的设计被更多的人所熟知啊、嗯。那也需要你们这一些小小火炬手把这支视频给传播出去。如果大家觉得这场秀好看的话，也可以多多分享给周边的朋友。那说到 Alexander McQueen 这个品牌呢，其实它一直都笼罩在创始人 Lee Alexander McQueen 的光环中，又或者说阴影当中。嗯、一方面呢 ，Lee 确实给这个品牌注入了无穷的想象力和创造力，他在人之间的品牌形象亦真亦幻。
，如仙境又有如失乐园。另一方面呢，自从丽在二零一零年离开我们之后啊、嗯，很多人就直呼说天才羡慕，品牌已死，再也没有人可以接棒他的精髓，延续品牌的血脉。现任的创意总监 Sarah Burton 在接手这个品牌之后，其实一直都不被看好。是啊，评论界普遍认为前辈的丰碑太过高耸啊、嗯、，Sarah Burton 根本就无法与他比肩，更不用说超越了。是的，其实，在任何一个天才设计师执掌之后，嗯，因为天才不常有，对，所以总是会活在这个天才的阴影下。是。那我们今天就要来看一下 Sarah Burton 在掌舵了 Alexander McQueen 这个品牌十年之后，嗯，是否能响亮的打脸那些冷嘲热讽的人啊？在二零二零春夏的秀场 s a r a Button 带我们去到了英国的苏格兰高地。嗯，在本次二零二零秋冬秀场中 s a r a Button 把我们带去英国另外一个非常美的地方——威尔士。很多最美小镇都是来自于威尔士。嗯、本次的秀场布置的非常的简单宁静、嗯。如果你仔细看的话，你会发现秀场古朴的地板啊，它是用不同颜色的木板拼成的，交错组成如格纹一样的图案，深深的将坚硬的地板演绎出了地毯的柔软感，嗯、非常的厉害。当大秀开始的时候，音乐响起，耳边传来的是鸟鸣和溪水，伴随着孩童嬉笑打闹的声音，一下子就把观众啊拉入了乡间的那种散漫灵动。模特优雅坚定的步入秀场。身着剪裁不多一分也不少一毫的羊毛大衣、嗯，大家可以看到，其实，在本场秀当中，格子元素是贯穿了全场。它的灵感来源是来自于这一副1842年的 Rexham Taylor's Quilt。他是一位工匠，他白天是在一个制服工厂上班、嗯，工厂里面的工作都是由机器来完成的。他收集到这些边角料。晚上回到家，用自己的手一点一点的花了十年的时间，做出了这个手工艺品，颇有一些啊亚洲文化中的百家辈的感觉。是的，嗯，整个被子它的构图其实很有那种圣经的意味。嗯，而一八四二年呢，又是英国的工业革命基本完成的一个年代，各种手工艺都全面的被机器所替代。是的，这床被子看似简单，但其实它承载着一个微小的匠人默默的坚持。是的，我觉得还是非常令人动容的。市场中有一件衣服，它是由各种啊、嗯呃、零碎的布料拼接成的。是的 s a r a Burton 的灵感呢，也是来自于那个 quilt quilt。对，当然了 s a r a Burton 可以像很多品牌一样，选择比较容易的方式啊，用印花来印在布料上。嗯再做出衣服，但是 s a r a b u t t o n 并没有，他通过重新切割库房里的网际的材料，嗯，重新拼接出了一个新的大衣，以此来展现品牌的拼接技艺。是，同样是使用网际的。啊，面料啊，我怎么有一种得罪人的感觉 s a r a Button 呢，一没有打环保主义，是二也不是从降低成本的角度出发啊，因为这样反复的工序操作起来，明显比印花更为难。对，嗯，但是他真正的做到让旧的布料重新获得新生，没错，没有把消费者啊当傻子一样的来去清库存，嗯，我们可以看到他在设计背后的用心。s a r a Button 他谦逊的啊展现手工的力量，延续手做的温度。而这里啊，就有些品牌啊，真的是要好好反省一下啊，就割韭菜割到都不愿意去磨刀。嗯嗯，至于有哪些品牌呢？啊，哪些呢？请我们的 B B 机们打在弹幕里面啊，让我们知道你是知道的。嗯<笑>今天的得罪份额由你们来完成，<笑>不关我们的事哦。在这里，我想提一个题外话啊，就是他在自己的官方频道里面发布的那些记录手工过程的视频，其实制作的一点都不精良，嗯、完全没有某宇宙大牌、某世界大牌制作。你说迪奥香奈儿，就是有一些一线大牌，他们展现自己的手工艺啊，画面很精美，如梦似幻，他们预算全部花在了拍片儿，对，就不在设计上，<笑>也有在设计的啦。好，我没有说香奈儿。<笑><笑>会啊，他发布的这些视频啊，甚至就像我在读书期间记录我作业过程的，嗯、就那种烘焙的视频、嗯，其实让人感觉是非常亲切的。你感觉好像身临其境就在那里一样，就是一个人在那儿没有任何修饰的向你展现一个朴素的劳动过程。是的，当然啊，不仅在这种形式上，在秀场的设计上，我们也是可以看到，对于工艺的尊重和追求，其实也润物细无声的融入在了秀场的每一件衣服里面。给不知道的小可爱稍微科普一下。
下，就创始人 Lee Alexander McQueen， 他其实是 s a v a r o a d 的打板师出身。是的，是的大家知道 s a v a r o a d 是世界上非常著名的一条街，上面有最好的男装高级定制的门店。对他们掌握着全世界最优秀的剪裁技术。在所有品牌的成衣线当中，我个人觉得 Alexander McQueen 的剪裁技艺绝对是能排进前五的。是的，虽然他并不是一个所谓的一线大牌。对，那当然 s a r a 呢也没有辜负师哥，他剪刀下的模特挺拔。飘逸，嗯，圣维纳斯更是雅典娜。是的，我们来看秀场的第十一套 look， 它是一条洁白的长裙啊，第一眼就可以看到非常醒目吸睛的诗人秀。那我们这里需要给大家科普一下，什么是诗人秀？诗人秀也就是我们平时所说的荷叶秀，嗯，它会在肩部到腕口的部分非常的宽松，在袖口处又收紧，就是在最近的那个小妇人里面，嗯，甜茶也穿了类似的衣服。对，那这个灵感来源是来自于 Dylan Thomas。他就是那个写“不要温和的走进那个凉夜”的威尔士诗人。嗯，在秀场 look 当中，裙子松散的廓形被皮革背带收紧，刚柔并济。我个人非常的喜欢，我就简直就可以直接穿去结婚了。去结婚可不行，可以去抢亲。<笑>抢亲，而且你抢的还是新娘。<笑>如果你仔细观察第二十五套、第二十七套、第三十六套、第三十八套 look 的话，你会发现，在下摆的部分，它的布料是在逐渐变透明的。然后我也去摸过这个实物的衣服啊，实物效果丝毫不逊于秀场效果，非常的神奇。Zara 在这里运用的这个技术叫做 d e g a r d e d e g a r d e 就是一种渐变的技艺啊。它让整套 look 从强硬自然的衔接到了柔软，如教科书。一般的演绎了什么叫 powerful romance。嗯，在马奎的笔下，他勾勒出的女性啊，如梦如幻啊，这个世界仿佛不配拥有她，或者说她背负了整个世界太多的苦难。嗯，而 Sarah Burton 手下描绘出的女性啊，触手可及，似乎她们就是我们身边活生生的女性，她们有可能是你的祖母，嗯、<笑>有可能是你们刚毅的姐妹儿。<笑>在 look 三、look 五、look 十六、look 十七、look 十九，都向大家呈现了一种柔软的、近乎毛毯的廓形啊，包裹着模特的身体。嗯、灵感呢，就是来自于举世闻名的威尔士毯，它也是一个手工制作的东西。对，在三十年代的威尔士啊，母亲们会用毛毯绑在自己的身上，把婴儿放在其中，用来解放自己的双手。我们每个人小时候啊，都有被毛毯裹起来的经历啊，柔软的触感表示着被保护的安心。对，本次秀场里的女性不是为自己，而是为了自己爱的人变得。坚强。对，在秀场当中，其实同样有温度的元素，除了毛毯，还有红色。是的，贯穿整场秀的红色，灵感其实来自于威尔士的传统红房子。他们本季的卡片也是选择在威尔士的红房子前面拍摄。是的，嗯、因为那里的人相信红色它是可以抵御邪恶和灾祸的。把房子刷成红色是为了保护自己和自己爱的人。嗯，秀场模特啊，身披红色的战袍，迎战外界的危机，坚定的守护自己爱的人。当然啦，眼。现在你可能还发现了，秀场当中充斥着大量的爱心元素。闭幕的 look 就是那个很仙气飘飘的蓬蓬裙，上面也绣满了爱心图案。那为什么充满了爱心呢？因为呢，这个元素它的灵感来源是来自于威尔士的著名土特产，叫做 Love Spoon， 就是爱心勺。它是一种很可爱的勺子，一般性呢是用木头雕刻出来的，上面常常有代表爱意的爱心啊，和代表永恒的藤蔓。自十七世纪以来，在威尔士地区，这种爱心勺经常被当作表达爱意的信物。那这里的爱意呢，可以是爱情，可以是友情，也可以是亲情。在秀场当中啊，有一套非常不灵。冰冰的银色的裙子呢，在裙子上面悬挂的就是这种爱心手的意象。Sarah Burton 她自己说 ，The hearts are a symbol of togetherness, of being there for others。爱心是人们互相连结的代表。有力量的女性犹如坚强的后盾，在你最需要的时候出现在你身边。本次秀场呢，是一封 Sarah Burton 写给女性们的情书。她们是家人，是同事，是伙伴。Sarah Burton 挖掘出女性最强大的力量，就是治愈的力量。嗯，当你失恋的时候，姐妹任你哭湿的肩膀；当你失败的时候，母亲的一句安慰；当你疲惫的时候，妻子的一个理解的眼神。其实这些女性最细小、最细微的一些动作，难道不是光芒万丈的英雄气概吗 ？Sarah Burton 她就发现了女性。
性这些微小的力量，嗯、并且把它们看作女性最强有力的铠甲。对，我觉得这个是很多男设计师不会去感受到的，或者说不会去抓取到的很细小的东西。因为很多男性把女性的付出当做理所应当，我觉得，所以他们不会去感受到女性那些话所蕴含的力量。嗯、但女性这一些细小的治愈的力量，这是非常温柔且强大的。对、嗯，爱是一件自然的事情，在 Sarah Burton 的字典里面没有 paid love。也没有 unpaid love，、嗯、爱就是爱，纯粹的爱。Time、嗯、Magazine 评论 Sarah Burton 说 ，These clothes aren't cynical marketing exercises. They are loving crafted and considered.、嗯、That's what Burton brings to fashion.、嗯、本次秀场的衣服不是冰冷的市场产物，它们被注入了带有爱意的设计和工艺。Sarah， 她让凌厉的时尚多了情感的温度。在这里啊，我们也非常的感谢啊，嗯、就是阿斯纳姆昆的母公司的开云集团，可以愿意花十年的时间，允许一个女性设计师啊，她从一开始的手足无措的去接管这个品牌，一直到现在逐渐的成熟，看她的设计非常的棒。嗯、这十年间，让她成长。对，让她可以成为独当一面的女性。我那开云集团呢？底下有什么牌子呢？有 b a l e n c i a g a 有 YSL， 有 c o o c h i 有 b o t e g a Venada、嗯。我们可以看到，这些牌子都是有非常鲜明的。个性的可以看到不同方向的品牌，不是千篇一律的潮牌。其实，在写本次秀场之前啊，仅凭我对 Alexander McQueen 这个品牌的历史知识，嗯，以及对于秀场的直观感受，我能感受到的就是爱、保护和力量。做完 research， 果然这三个关键词就是秀场主题，这就是一个优秀设计师的表现。是。它可以在你还没有看注释的时候，就非常准确地传递给你一种情感。很多品牌在做秀场的时候，通篇的又一本书又这又那，又解释这个又解释那个，灵感来源非洲，又是他爸，又是那个什么码头。<笑>因为上一次啊，还有人 diss 过说，你们不喜欢那场秀，是因为你没有看完他给你的那本厚厚的书。对，朋友看一场秀不需要厚厚的书。如果一个设计师可以让你第一眼能感受到他的情感，他就是一个好的设计师。是的，就跟所有的一样，就像表演一样。嗯，章子怡这位之前也说过，嗯，就是你的表演是不可以解释的。嗯，你观众没有感受到，就是没有感受到，就是你的问题。嗯，这不是观众的问题，你不需要用一本书来解释你的表演。很多人啊，看 a l e x a n d e McQueen， 就是 l e a n a l e x a n d e McQueen 的时候、嗯，他会看到性啊，看到死亡。嗯，但他真正永恒的主题永远都是爱，对于人或者说对于创伤的关怀。很多人说 s a r a h Burton 的设计中少了力的冲突感和危险感，嗯、而我却觉得 s a r a h 正是抓住了力在设计中的精髓，那就是爱。嗯嗯，他用自己女性的视角啊，来展现这个。爱的主题，用自己的爱去呵护这个如幼兽一般的品牌。上期我们说到，给梅根设计婚纱的是来自于克莱尔在任时期的纪梵希。对，小可爱们可以猜一下，给他妯娌啊，凯特王妃设计婚纱的人是谁？就是 Sarah Burton 执掌下的 Alexander McQueen。是的，凯特王妃之所以会选择 Alexander McQueen 啊，正是因为品牌所代表的关键词：力量、优雅、克制、团体。爱，嗯，这些都非常贴合他的公众形象，也从侧面印证了我们之前所提到的那些观点。我们以 Alexander McQueen 这个充满着 love and peace 的品牌结束本次的女性主义小专题，嗯，也是希望大家可以看到女性形象的多种多样，允许不同的生活方式可以在这个世界上面共存。最后也送给大家刻在利益墓碑上的一句话，嗯，这也是他们在右臂上的一句话 ，Love looks not with the eyes but with the mind。好了，这就是本期节目的所有内容，希望大家喜欢。是的，那我们也把我们喜欢的衣服挑出来给大家品鉴。就基本上我们每套都很喜欢。对，但是并不能放下五十几套衣服。对对对对完整收藏我们会放在 Part Two， 请各位富婆啊去挑选一下，按需购买。已经上市了啊，<笑>对，我们也看过实物了，非常好看，嗯，非常棒，嗯。<笑>我们本次的女性主义小专题啊，也是掀起了一些小风小浪，嗯、不敢说大风大浪、嗯，也有很多人质疑我们对于品牌的选择。但是我不后悔，这四场秀我真的是非常喜欢。对，而且呢，大家可以看一下啊，就是女性主义标杆碧昂斯女士在最新的 Vogue UK 封面上面穿的是谁？穿了 McQueen 和 m i l g l a n 为什么不穿迪奥呢？真的很好奇。嗯。<笑>大家还是要相信我们的眼光。我们把这几个牌子挑出来跟他讨论女性主义，也是有充分的调研和考量的。你要是硬说迪奥特别棒
，你也可以开频道。我们也想听听别人怎么说的啊。那希望呢，通过这个女性主义小专题，也让小可爱们可以了解到这些优秀的设计师啊，因为他们虽然有很高超的技艺、很好的想法，但其实感觉讨论度并没有非常的大。如果你觉得本期视频内容对你有所帮助的话，就请不要吝啬给我们点赞、转发、收藏、投币哦。有可以的话，请点个关注。那我们下场秀再见，拜拜，拜拜。